Hello, good evening. Hi, Oscar, welcome. I'm doing good. Thank you for asking. Estamos bien. Qué bueno tenerlo al fin acá. Sí, no había podido porque eh, con el trabajo, ¿verdad? Entonces, como yo trabajo desde casa y, y en la noche, entonces esos días se me ha estado dificultando, pero vamos a estar ahí como oyentes. Bueno, ok, ok. Esperemos que pueda pronto eh, estar con nosotros más continuamente y participar. Ok. Buenas noches. Yo estoy casi por llegar a mi casa, pero ya llego y enciendo la cámara. Ok, reina. Ok. Marta, good evening too. Good evening, teacher. Welcome. Gracias. Okay, vamos a esperar un poquito a sus compañeros before we do the attendance. Who remembers? Oh, well, todos están ocupados. Irma, good evening. Jill, good evening. Okay, okay, we're about to do the attendance. I'm just gonna give you a few more minutes so you can turn on your cameras. Hey Edwin, good evening. Hello, Daisy. Good evening. Hello, teacher. Good evening. How are you? I'm great. Are you hot? Yes. It's really hot, right? 
clear really hard. I just took a shower. After after five days uh, without water, you know, uh, here in Mexicanos, finally today at, at noon, when I came with the kids from their school, um, water was falling. So I was able to, I was able to um, clean the house. You know, I just, I just did the home chores. You know what are home chores? What is the meaning home chores? Home chores. Okay, let's practice some vocabulary. Home chores, for example, sweeping the floor. Sweeping the floor. Sweeping. Um, and then you mop the floor. Yes. Yeah. <laughs> what else? <laughs> what else? What other home chores do you know? Alessandro. <laughs> I'm sorry, guys. My dog is crazy right now. He's jumping. Está saltando como un cabrito. Ahorita anda siguiendo una mosca. Man. Did, did, have you ever had a hoshki? Did, did, have you ever had a hoshki? My God, they're crazy. De, de verdad, los hoshkis están locos. Una raza de perros de, que están dementes. Okay, so. <laughs> okay, Eduardo, thank you. You know what? Let me Let me do the attendance. Now, I want you to think about home chores. Think about home chores. Um, van varias personas que me dicen que van a estar solo de oyentes. Les comprendo. No se preocupen. Solamente tomen en cuenta que, eh, bueno, les voy a sugerir revisar esta clase porque vamos a hablar de algo muy interesante, ¿eh? más interesante de lo que hemos visto. Y pues es una, no es un tiempo gramatical, pero, pero sí es una forma um, muy utilizada, muy utilizada de hablar. So, ya lo vamos a ver. So, uh, think about home chores. Piensen acerca de home chores. Que home chores realizan en la casa. Okay. O oh, incluso en la oficina. Okay. So, let me do the attendance really quick. Um, Alexa Marcela Cibrián de Montenegro. Hola, teacher. Gracias. Hey, thank you. <laughs> Solo tengo dos alumnos con la cámara encendida. Y somos ahorita 15. Porfa. Ok, Arely Isabel Campos Hernández. Present teacher. Thank you. Acuérdense que este momento es el que audita Odin Saforp. Dalila Abigail Hernández Meléndez. Dalila no se nos ha unido aún. Ok. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Thank you. Edwin Esaú Galdames Calderón. Hi. Good evening. Hey, thank you. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Erling Melquisedec Castro Cortés. I'm here, teacher. Great. Henry Giovanni Rivas Rivera. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present teacher. Good. Jennifer Beatriz Cepeda. Jill Yvonne Menjibar de Castellanos. Present teacher. Thank you. Juan Eduardo Flores Aguilar. I hear, I dinner. <laughs> I'm having dinner. Good. Enjoy. Catherine Beatriz Reyes Ventura. Present teacher. Good. Maria Epifania Castro. Present teacher. Welcome. Marta Marisol Castillo Valladares. Present teacher. Excellent. Oscar Humberto Argueta. Present teacher. Ahí estamos. Hey, good. Reina Elizabeth García Alfaro. Presente, solo que iba a ir a la casa para encender la cámara. Ok, Reina, gracias. Silvia Evelyn Romero Bautista. 
Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. Present teacher. <laughs> Thank you. And Úrsula Esteli Gómez Martínez. Present teacher. Hey, there you are. Thank you. Good. Oh my God, we are 15. We are 15. So, welcome. Who remembers yesterday's class? Where were we? Start thinking about it, but uh, let me continue with the home chores. So, home chores. Imperative. Huh? Eduardo? Imperative. Mm, we could use imperatives. Oh, yeah. We talked about in imperatives last night. Y vamos a continuar utilizándolos esta noche. And clause, and clause what? And what clauses. Uh -huh. What clauses. Excellent. Okay. Vamos a agarrar vocabulario rapidito. Tenemos solamente cinco minutos para esto. So, home chores. Cosas que haces en la casa. Sweeping the floor. Do you sweep the floor? Of course. Okay. Then you mop the floor, right? Mopping the floor. What else do you do? What wash else? The you wash the dishes. Yes. I prefer washing the dishes in the pile. Prefiero lavar los, los platos en la pila. En el lavadero. Because there, there's no way to say lavadero. Uh, but yeah. Recently, as I told you before, there was no water for five days in my house. And I, I, I washed the dishes in, in, in the lavadero. It, it's better. I don't know. But you can grab more water, you know, and dishes are cleaner. I don't know. I like doing home chores. Um, I like cleaning the fans, for example, the TV. You know, I like everything to be clean. Washing the, the, the bathrooms. Washing the bathrooms because I'm very uh detail oriented i like everything to shine you know i'm very picky with that okay what else do you do cleaning what the daisy cleaning the kitchen cleaning the kitchen yes what about cleaning your fridge es louder ah. pick eduardo es louder picks Slaughter Peaks. Slaughter Peaks. Again, again. Slaughter not... Peaks. Peak in the, in the animal. Uh-huh. Slower Peaks. What do you mean? Destrozamos cerdo. Oh, really? Ah, pero eso no sería un, un quehacer del hogar, o sí? Hmm. In my house? Is is correct because what's all every weekend? Every weekend, tienes tienes que, pero no no entiendo qué es deshojar. No, o sea, destazamos cerdos en la casa todos no, los sábados. Destazas y así se dice. Ey, no sabía destazar. Wow. ¿Cuántos todas las semanas? Only one. Just one per week? Wow. Yo lo más que he llegado es a matar una gallina o un gallo. Ya sabemos que comprar los chicharrones. ¿Ah? Ajá, ya sabemos a quién comprar el chicharrón, es cierto. Do you have Mis a business? Mis compañeros aprovechan. Really? Debo una libra. Yes. Huh? That's really good. Um, this week, my wife cooked rice with with bacon, basically with pig. Was delicious. Was really good. Okay, so home chores. ¿Qué hacer de la casa? Ahora, ¿cómo le llamas a, la acti a las actividades que realizas fuera de la casa? Como ir a pagar la luz, la electricidad, ir a comprar, a ir a hacer el super. You know. How do you call that? Alguien? So, home chores, que hacer del hogar. Y los mandados? 
No? Okay, you say no. I. What? what? No, teacher. I don't know. Mm, no. You say errand. I have to do errand. I have to do errand. I have to do errand. Tengo que hacer mandados. Okay? Hey, what are you doing? Oh, I'm doing errands. I do, I'm doing errands. Eh, más adelante, si aún están conmigo, creo que en el siguiente módulo vamos a hablar sobre eh, los mejores lugares de trabajo. Me gusta un video sobre la, um, la mejor, el mejor lugar para trabajar el ensueño. Las oficinas de Google en Jacksonville, Florida. Las oficinas de Google. Oh, my God. Eso es... Te dan un carro eléctrico si lo quieres utilizar para ir a hacer errands. To go and do errands. You can do some home chores. You can do the laundry. Puedes hacer, lavar la ropa ahí en la oficina. Es una como costumbre de, de los que trabajan en Google. Lavar la ropa en la oficina. Can you imagine that? Y tienen como siete restaurantes de todo tipo de comida, un montón de café y todo es gratis. Can you imagine that? Okay. So, yesterday, let's go back to the class. Yesterday, we talked about uh, what clauses, right? What clauses? Can somebody give me an example on how to use what clauses? Exactly what you need to do, what my friend did. Okay. Let me make you a question. What can I do with a thousand dollars? How can I invest a thousand dollars? Use what clauses? Everybody, how can I invest a thousand dollars? Can I, how can I invest can a I thousand dollars? Invest a, uh -huh, a thousand dollars. Thousand dollars. <coughs> mm -hmm. Oh, I missed the question mark. Sorry. How can I invest a thousand dollars? What my friend did, what I will do, what I'm saying is, uh huh. What I will do is, come on. What that you need. What do you need? Edwin, uh-huh. Microphone, microphone. What do you need uh, to one hum? One thousand dollars. One thousand dollars. Okay. Uh huh. I have a thousand dollars. What do I do with a thousand dollars? ¿Qué hago con mil mm dólares? -hmm. What I will do is start a business. What I will do is start a business. Perfect. What I will do is start a pupuseria in the house. Why not? Uh huh. Do you think a thousand dollars are enough? It's a vacation. <laughs> oh, go on vacation. What my friend did was go on vacation. What my friend did was go on vacation. Okay. What clauses? Come on, guys. What clauses? And sell online. Again, sell online, but what? Invest in clothes. Oh, invest. Yeah. Okay. For example, what my friend did was invest in clothes or on clothes. Invest, no, in clothes, invest in clothes and sell online. Good job. Good job. That's, that's a good idea, actually. A very good idea. Uh-huh. What else? What clauses?
Do you remember a uh, teacher said that everybody said uh, what they what they need investing in a uh, Rolls Royce. Roll Royce. What they need to do is invest in a Rolls Royce. But Rolls Royces are really expensive. Yes. <laughs> right, with a thousand dollars. When when with one thousand dollars, you como digo, you're producing a million million dollars. Oh yes. In a, no. Okay. In a one, two, three, or five years. You scale. You scale a business. That's true. Hace poco estaba viendo un video de Millonario en 90 días. Se llama un documental de un hombre que ya es rico. Y es millonario y se pone a prueba y se va a un pueblito en Estados Unidos sin nada en la bolsa, sin dinero. Y pues creo que un dólar, no sé cómo hace, pero empieza a... No, sin dinero. Se empieza desde cero a reinventarse y le dan tres meses, 90 días apuesta un millón de dólares que si no logra en 90 días volverse millonario desde cero tiene que pagar eso, ese millón de dólares y retribuir a todo el que le ayudó a intentarlo it's it's incredible, of course that's the American dream y eso es lo que él quiere probar si el sueño that americano aún se puede what? the teacher said me the example is diet is diet. Oh, to, to, yes. do, to do a diet. Yes, you can do a diet. That's true. Okay. So, uh, what clauses? Don't forget to practice those. Now, uh, to continue with imperatives, we had a conversation using, using imperatives. Can somebody explain to me really quick, how do you use imperatives? How do you use imperatives, guys? For giving instructions. Oh, the purpose, okay. The purpose of imperatives is to give instructions. Okay. And can those instructions be positive only? Do they have to be positive yeah, instructions? Yeah. They can be negative as well. Okay. Positive or negative instructions. Okay. Okay. For example, or what's the formula? I mean, how do I make a sentence, a positive sentence with imperatives? Teacher. Mm hmm. For example, mm -hmm. do not text me again. Don't text me again. Okay, don't text me again. That's a negative imperative, right? An order, a command, a command, an order. Another example? Come on, come on. Señores, les dije el primer día, eso no es una clase de oyentes, es una clase de participantes. Ustedes tienen que hacer la clase. So, help me here. Don't text me again. That's an example. Thank you, Edwin. Another example. <coughs> exactly. Cough, cough. Oh, no. Come on, guys. Send me the link for... For WhatsApp. Send me the link through WhatsApp. Send me the link through WhatsApp. Excellent. That's another imperative. Now that's a positive, as a, an affirmation, an order, a command. Send me the link through WhatsApp. Uh huh. That the command is really. Explain to the class. Wait, Eduardo, I don't, what? I don't know. I don't know the in WhatsApp group. Oh, you, you are not. 
No, but for real, teacher, I need the link. Okay, let me send you the link right now. I thought you were given an example. <laughs> How do you say me bajó in English? Can you say me dio baje que me? How do you say that in English? There is a way to say it. There you go, Eduardo, it's on the Zoom chat. So here it will, it will be, send me the link to join the WhatsApp group. Okay. Maria, you had an example, right, Maria? Yes, teacher. <coughs> but I don't feel very good. <coughs> oh, can you type it? Okay. <clears throat> or I will say, um, uh, can you go to eat pupusas tomorrow? Can I say that? No. That's a question. Ah. Uh, <coughs> Or can say um um give me the homework for yesterday. Give me yesterday's homework. Homework, good. That's an imperative. Give me yesterday's homework. Okay. Give me yesterday's homework. It's not a question. It's an order. It's a a, a command. A request. Now, how do you make this more polite? How do you make it more polite? Give me yesterday's homework. Please. Please. Exactly. You say please. Okay. Don't Do you... homework. Please. Send the report to my email. What, what? Send the report to my email? Yes. Good job. Uh, somebody else said something, Sonia? Um, stop bothering the cat. Stop bothering the cat. <laughs> That's my wife every night with me. Because I like, we have two cats. Okay, stop bothering the cat. Okay, uh-huh. Don't bother. I'll be fine. Tell me a good joke. <laughs> Tell me a good joke. Good job. Come on, tell me a good joke. That's a good one. Tell me what happened yesterday. Good, Erlene. Tell me what happened yesterday. Good. Yesterday. Simple as that. Just keep in mind, no subject. You go straight with the verb and that's it. Good job. Okay. So those are imperatives. We use them to give commands, to give instructions. And. Oh, my God. What am I texting? I'm sending you the examples here. What's up? I'm sorry. Um. And in, in real life, you use it every day. You use this every day. Okay, let's keep going. Why, why, why did I stop sharing if we have another exercise to move on with this? So tonight we have to talk about the use of should. And in order to do that, let's see. I made this question before. And does anybody use any type of machine at their workplace? Does anybody use any type of machine at their workplace? What type of equipment is there at your company? Do you use it and why? Eduardo said that he uses um, some sort of machine to roll the paper, the, the, I'm sorry, the bakery dough, I'm sorry, the bread dough, 
how do you call that? To roll the dough. Bakery is in past and in roll, roll, roasters. Roll, 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 Oh, yes, I'm sorry, but not at the baker. Roosters is rolladora de, de, de techo, roosters. Well, and, and roll bakery is, is in past of uh, 20 years ago. With bread. Uh -huh. Oh, many years ago. Nowadays, nowadays you work with proof. Yes. I got you. I got you. I thought you were in a bakery still. You know what? I would like to to do bread again. Uh, my my in laws had a bakery in El Puerto de la Libertad, next to next to a uh, Templo de, de Toby. How, how do you call that? So the house was right next to to a uh, tabernáculo. Tabernáculo was right next to a tabernáculo. So every day we used to bake the bread, <laughs> and well, they they were in in the service, you know, in el culto. Everybody was like, oh my God, the bread is almost ready. <laughs> so when they finished the, the service, we had a huge line every every time waiting for, for hot bread. It was really good. Okay, so what type of equipment is there at your company? Anybody else other than Eduardo, anybody uses machinery equipment at your company? Nobody from the industry here. Okay, let's go with the conversation then. Uh, again, I'm going to give you the example so you can practice. We have an example here in the class, and then I split the class so you can practice, practice, practice. Y esta vez lo vamos a hacer adecuadamente. Voy a seleccionar a varios estudiantes para que pasen al frente y darles feedback, okay? Pero vamos a hacer algo mucho mejor esta vez. Como se trata de que ustedes participen y que la clase se vuelva más dinámica, yo voy a dar el ejemplo ahorita, luego los divido, practican unos minutos, volvemos a la clase principal, selecciono unas tres parejas y ustedes van a dar el feedback. ¿Ok? I hope you got it. So, listen. Mm, let me grab the pen and just pin myself. Spotlight. Here we go. Okay, so it says, Bertha, do you think that our, our company should improve the manufacturing process? I believe so. Why do you ask? Because if we do so, we reduce, reduce costs, costs. I see. I think, I think that we should do what other companies are doing. And that is... And that is getting new equipment. Equipment. I mean, we should not have the same machines with the same programs. We should be in the 21st, 21st century. Century. Right. Maybe we should talk, we should talk about that in the next meeting. Okay, one more time. Bertha, do you think that our company should improve the manufacturing process? I believe so. Why do you ask? Because if we do so, we reduce costs. I see. I think that we should do what other companies are doing. And that is getting new equipment. I mean, we should not have the same machines with the same programs. We should be in the 21st century. Right. Maybe we should talk about that in the next meeting. 
Okay. So that's uh, to increase pronunciation. Para mejorar tu pronunciación, lo que tienes que hacer es eh, tener un ejemplo así. Repetir, repetir, repetir. Lo ideal es poder verle los labios a alguien, les decía en otras clases. Y poder replicar la articulación de esa persona. ¿Qué es mi expectativa con ustedes? Ok. I'm sending the conversation right now to your WhatsApp. So you can share it. Bien, un par de observaciones cuando estén en los breakout rooms. Uno de ustedes puede proyectar la conversación en, en la pantalla. Yo siempre les abro para que ustedes puedan compartir la pantalla. Quien pueda. Preferiblemente si está en una computadora. Para que todos puedan leer de ahí, ¿no? Número dos. No se queden con una repetición nada más. ¿Ok? Cambien roles. Háganlo varias veces, ¿ok? So, let's practice this role play. Y número tres, traten de meterse en el rol de, 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 estos, uh, de estas conversaciones. So, let's go. Nadie se queda aquí, ¿eh? Let's go. Hola, hola. 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 ¿Qué tal? Daisy. Muy bien. Vamos a practicar. Oh. Okay. Okay. ¿Qué empieza? Vale, voy a empezar entonces. ¿Quién, ¿Quién va a ser el rol de Berta? Uh, yo lo haré. No. Berta, do you think that our company should improve the manufacturing process? I live in Sur. What do you ask? Because if we, because if we do so, we reduce costs. I see. I think that we should do what other companies are doing. Ah, uh, and that is. Creo que dije las dos partes. Sí, te confundiste. Yo tenía que decir eso. Because if we do so. We reduce costs. I said I think that I will do what on a company as long. I do. Get near a kiss. I mean, we hold not a house. They say it matches with the same program. We will be is day 21 century. 26. Twenty first century. Get net equipment. I mean We will not house the same machines with the same program. We will be here in the 21 century. Right. Maybe we should talk about that in the next meeting. Okay. No más está acá en el grupo. Okay. Okay. ¿Quién va conmigo? Okay. 
Hola, hola. ¿Quién me acompaña en la lectura? Yo, yo, yo la acompaño. Ok. Ah, ok, eh, comienzo yo entonces. Sí, por favor. Bye. Berta, do you think that our company should improve the manufacturing process? I believe so. What do you ask? Because if we do so, we reduce cost. I see. I... Uh, equipment. Uh, equipment. Very new equipment. 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 Uh -huh. Equipment. Equipment. Mm -hmm. Equipment. Equipment. Mejor. Very good. Equipment. Okay, go ahead. Okay. Dijo show talk. Show talk. Show talk. Show talk. Show talk. We should talk. Talk. Creo que es como, 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 oh, ajá. como de talk. Ajá, ajá. Como de talk. Me gusta y intentamos de nuevo. Vaya, entonces eso sería Peter. Ok. Berta, do you think that our company should improve the manufacturing process? I believe so. Why do you ask? Because if we do so, we reduce costs. I see. I think that we should do what other companies are doing. And that is? Getting new equip equipment. I mean, we should not have the same machines while the same program. We should be in the... Ay, se me olvida cómo se dice ese. Me dijo... 21st. 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 First. Twenty first. 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 Twenty first. Uh, maybe we should talk about that in the next meeting. I. <laughs> Berta, do you think that our company should I should improve it, the manufacturing process? I believe so. Why do you ask? Because because if we do so, we reduce cost. I see. I think that we should do what other companies are doing. And that is? Getting new equipment. I mean, we should not have the same machines with the same programs. We should be in the 21st century. Right, maybe we should talk about that in the next meeting. Bueno, si nos toca pasar, Creo que yo voy a hacer chiste. <risa> Volvemos. Sí. En efecto. Yes, repeat, repeat, repeat. Alexa, Irma, if you can, practice. Alexa dice que va manejando. Irma ah. está, está de oyente. Por... Está... Ah, sí, sí, está enfermita, cierto. Ok, well, keep going, keep going. Ok. Se no me quedan dos grupos de visita. Same program. We shall be in the 20, 21st Very. century. Right. Maybe we should talk about that in the next meeting. Meeting. Falta <laughs> una. <laughs> Falto yo. Ajá. Ahorita. Ahorita. <coughs> <coughs> 
Peter, Berta, do you think that our company, that our company, bueno, no sé, or, ¿cómo se dice? Our company. Our. Our, our company. Should our. 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 Mm -hmm. our. No okay. our. It's just our. 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 Mm -hmm. Our company should improve the manufacturing process. Berta, I believe so. Why do you ask, uh, Peter? Because I, because I we do so, do so, we do so, we reduce cost. I see, I think that we should do what other companies are doing. <coughs> Perdón. And that is getting new equipment. I mean, we should not have the some machines, machines with the some programs. We should be in the twenty first century. Right. Maybe we should talk about that in the next in the next meeting. ¿Quién sigue de nuevo? Voy con Peter. Vale, voy a ser Berta. Berta. Berta, do you think that our company should improve the manufacturing <coughs> process? I believe so. Why do you ask? Because, because if, if we do so. Sorry, sorry, sorry. sorry. Of course. Dale, 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 bro. Because if we do so. We reduce cost. Um, I see. I think that we should do what other companies are doing. <coughs> and that is getting the new equipment. I mean, we should not have the same machines with the same program. We should be in the 21st century. Right? Maybe we should talk about that in the next meeting. Alguien más que quiere repetirlo? Eduardo, si quieres comenzar vos con Berta, con Peter. Okay, Berta, do you think that our company should improve the manufacturing process? I believe so. We do you ask? Because if we do so, reduce cost. We reduce cost. I see. I think that we should do what other companies I do it are doing. And that's it. Gary, good man. I mean, we should not have the same machines with the same programs. We should be in the first one century. 21st. Right. Maybe we should talk about that day in the next meeting. Maybe we should talk about that in the next meeting. Show talk. As he said, he said, talk. Show talk. 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 Talk.
TikTok. Mm -hmm. Yeah. <laughs> yes. Yeah. Equipment. Equipment. Equip. 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 Equipment. Equip. Equipment. Ya me cuesta, ¿no? Eh. Eh. No, me cuesta, todo lo puedo. Let's go back. Okay. Solo basta un millón de primaveras. Después de eso ya no vuelvo a molestarte. No, 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 no volveré a cantarte. Ya no fue chente, va. Este año ha sido bien triste en ese sentido. El año pasado y este. Han marchado muchos. Sí. Bueno, desde el 2016 se murió George Michael, José José, y ahora Chente. Ok. Let's keep going. So, let me share a white screen. Oh, you know what? No. Let me get my special board for these circumstances. You business Robinson, Jesus loves you more than you should know. Hey, hey, hey. Whoa. Wait. Mm, yep, this is it, but this is bien raro. Ah, no. Okay. Okay, here we go. So I'm going to put this here, make it a little bit larger, and I need a stopwatch. No, I don't need a stopwatch. Okay. Uh, I guess you need the conversation. So let me get it here. Copy the image here and just paste it. It's not working. Okay. That either it's not working as well. So let me. Oh, come on. Hey, it worked. Okay. So here we go. Do you see the image? Conversation? Yes. Yes. Okay. Yeah. <laughs> so let me select. Well, who wants to be first? Who wants to come to the front first? Uh, my group teacher number room number four. <coughs> Maria. Yes. Okay. Who's gonna be reading with Maria? I want to participate. Erlin, okay, Erlin and Maria, we have the first contestants. Hey, uh, remember, it's not about speed. It's just articulation, okay? At this point, one, two, three, action. Okay, Berta, do you think that our company should improve the manufacturing process? Berta, are you there? Ah, sorry, I didn't open the microwave. I <laughs> believe so. I believe so. Why do you ask? <laughs> because if we do so, we reduce cost. I see. I think that we should do what other companies are doing. And that is? Getting the new equi equ equipment. 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 I mean, we should not 
have the same machine with the same product. We should be in the 21st century. Right. Maybe we should talk about that in the new meeting, in the next meeting, sorry. Great job, okay. Bien, les voy a enseñar algo que tal vez nadie les enseñe, porque nadie está tan loco como yo dentro de los profesores que tenemos aquí en inglés corporativo. Si tú tienes una posición de gerencia en tu trabajo, eso te puede servir mucho. Y si has escuchado ello y lo estás aplicando, felicidades. Eres un líder, no un jefe. ¿Qué debe ser tu meta en la vida? No ser jefe, sino que líder. Y el líder lidera por el ejemplo. Por el ejemplo, perdón. Me mezclo con las palabras. So, se llama la técnica del sándwich. ¿Ok? Excelente trabajo, María. Me gustó como leyó. Súper bien. Vamos a trabajar juntos en mejorar, ¿verdad? Eh, ciertas áreas. Por ejemplo, cuando digo, y esto fue, eh, de hecho, Erling, Erling. Ok, Erling, vamos a trabajar juntos. Vamos a repetir, Bertha. Bertha. ¿Sí? Sin decir Bertha, sino la Bertha. 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 Seguimos aplicando lo de la TH, ¿no? Son las Z. Ok. Uh, Irma, we, sh we say should, should, should. should. Uh -huh. should. Ahí should. lo que hago es obviar la O, la L y, y pronunciar la D al final. Should. Ah, ok. Should. Uh -huh. should. Y, y como recomendación, chicos, decir, and that is. And that is. That is. And that mejor, is. Ajá, suena mejor que decir, and that is, and that is. Muy ah, fuerte, muy, ajá, muy pronunciado. Mm -hmm. That is, and that is. Recuerden que cuando tenemos una T entre dos vocales suena a R, 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 R. Ok, and that is, and that is, and that okay. is. Sorry, and that ah. is. Perfect. Ok, súper buen trabajo. Sigamos mejorando así. ¿Qué es las técnicas del sándwich? Ponerlo positivo primero, el pan, en medio del jamón, la cosa negativa, lo más sabroso. Ok, y abajo va otra rodaja de pan. Algo positivo. Súper rápido. Tengo a Erling, a Erling trabajando mal, ¿verdad? No me está produciendo la meta eh, semanal. Entonces llego yo y le digo, hey, Erling, súper bien. Eh, me gusta cómo está trabajando. Vengo a felicitarlo prácticamente. Eh, veo que ha mejorado muchísimo su productividad. Sé que la puede mejorar mucho más. Sé que esta semana podría mejorarla más. ¿No le parece? Y él me diría, sí, la verdad es que sí, tal vez. Me hace falta un poquito para llegar también. Ok, excelente. Eh, ¿Para cuándo cree usted que podría llegar a esa, a esa meta? ¿Y hay algo que yo pueda hacer para, para ayudarle a que llegue a esa meta? ¿Le falta algo, alguna herramienta o conocer algo más sobre el sistema? Y alguien me diga, ah, no, yo creo que lo entiendo todo. Perfecto, entonces, ¿cree que para el lunes en la mañana yo puedo pasar de nuevo y revisamos? Sí, súper bien, ok. Ok, excelente, siga así. Muy bien, muchas gracias. Es diferente a que llegue de patada el jefe. Ey, ¿Qué le pasa, Merlin? Chica, toda la semana, men. Es lo normal, ¿verdad? ¿Sí o no? Es como lo, lo estándar, no sé. En cambio, si a ti te endulzan el oído y luego te dicen, mira, estás por el suelo y ni cuenta te das, y después te dicen otra vez, uy, súper bien, terminas pensando, wow, estoy haciendo un buen trabajo, voy a trabajar mejor. Es cuestión de lógica, de psicología, ¿eh? And it works. Sí funciona, de verdad. Ok. So, esa va a ser nuestra manera de dar feedback a los compañeros. Ahora, tenemos una idea de cómo hacerlo. Todos los demás que no están participando, voy a seleccionar a alguien para que me ayude a darle feedback a los compañeros. Ok. Tal vez yo vaya anotando alguna palabra y aprendan algo. Si yo pongo algo en mayúscula, es pronunciación. Ok. Es pronunciación estrictamente. Si lo pongo normal, Voy a poner a la par la corrección, es decir, pero eso se da cuando estamos escribiendo. Ok. One, two, three. Who's next? María, select somebody. Erling, select somebody. Choose Marta Marisol. Ok, Marta. Let me see. Uh, Edwin, is so. Ok, Marta and Edwin, ready. Marta no está, Marta se fue, Marta se escapa de mí. Ah, no, Laura dice, ok, one, two, three, action. Marta, 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 Marta,
Berta. Berta. Sorry. Nice Ladies first. Nice. <laughs> Ladies first. Berta, do you think that our company should should improve the manufacturing process? I believe so. We do you ask? Because if we do so, we reduce cost. I see. I think that we shall do what other companies are doing. And that is? Gary, new equipment. I mean, we should not have the same machines with the same programs. We should be in the first one century. Right. May we should talk about that in the next meeting. Thank you. Okay. Let me see. Hmm. Okay, let's go with Rina. Rina, can you help us and provide feedback to your classmates? Um, yeah, sí, lo que yo podría decir es que lo que se pronunció, la, la, lo que dijo, perdón, la pronunciación de should, should, eh, creo que tan, todos fallamos en esa pronunciación porque hasta yo fallo, pero me queda claro cuando usted dice omitir la letra O y la L y solo quedarnos con should, should. Y así me queda un poco más claro. Igualmente eso es lo que yo le diría a ella y también eh, una de las cosas que creería yo que funciona para el inglés es cuando uno lo dice con una actitud positiva, por decirlo así, cuando uno lo, lo intenta leer y lo intenta leer con una actitud así de ánimo, creo que se escucha mejor una entonación de las palabras. Hey, súper bien, o sea, no le hemos hablado de la entonación. Eh, Saben que a los agentes eh, en los call centers les decimos siempre que tienen que uh, sonreír al hablar. A algunos les suena ridículo que si no me están viendo, ¿para qué voy a sonreír? Porque cuando sonreís, pronuncias mejor. Está comprobadísimo. Y todas las emociones se transmiten a través de la voz. Okay, es imposible estar hablando en este tono y estar enojado. <risa> Ok, so, a ver, eh, ¿alguien más? Katherine, ¿le gustaría decir algo a los compañeros en relación al feedback que está aquí al lado izquierdo de la pantalla? No, pues, eh, la verdad que todos estamos aprendiendo, incluso yo a veces este, pronuncio algunas cosas mal, pero pues agradezco mucho la corrección, ¿verdad? Uh -huh. Que me corrijan, igual este... Apoyarnos entre compañeros en la Puede ser que uno sí lo sepa eh, pronunciar bien y otros no. Sí, es lo bueno, apoyarnos. Eso. Ok, bien. Eh, yo les comprendo. Creo que aún no estamos muy pollitos todavía en este módulo para poder romper el hielo y tratarnos de tú a tú en el sentido de aprender. De aprender. Eh, el formalismo es, es bueno, pero entre más logremos o logren unirse como grupo y, y ver esto como una competencia, ¿ok? Como competencia y tratar de superar a los demás y superarte a ti mismo en cada clase, vas a ir mejorando mucho más, créemelo. Ahora, lo que yo esperaba era, o sea, dar feedback es ayudarle al compañero. Y se los digo de esta manera, quien te quiere, te hace daño, ¿sí o no? Eso de que, ay, no, es que no te quiero decir las cosas porque te voy a lastimar. No, hombre, quien te quiere de verdad te dice las cosas en la cara y te dice, mira, le estás regando. Eso y eso estás haciendo mal. ¿Sí o no? Claro, de buena manera. Entonces, ánimo, eh, los invito a eso, a que agarren confianza entre ustedes y sean capaces de decirse, hey, um, Edwin, súper bien, ojo, eh, siempre dar una palabra de ánimo, súper bien, creo que podemos mejorar juntos esto. Improve 
la pronunciación de esa palabra es improve. improve. Ajá. Y, y si te cuesta decirle a alguien de esa manera, puedes usar lo que hacía Reina, ¿no? Eh, yo en mi caso lo que hago es esto y esto. En mi caso yo lo que hago es, es ver el video de esta clase, por ejemplo, verlo después, como 30 minutos después de la clase, ya está el video en YouTube y el teacher ya lo subió, o mañana antes de la clase, revisar donde el teacher se acerca a la, a la cámara y repetir, porque por ejemplo acá era we do yo ask, decía la compañera, ok no hay problema, estamos aprendiendo entonces, why do you ask why do you ask voy a detener un minuto y perdón que les esté hablando tanto español pero como decía alguien por ahí, es muy importante entender las cosas Bien, desde que naciste, tu cerebro se ha adaptado a leer las letras que tenés en tu pantalla tal cual están escritas, ¿sí o no? Por ejemplo, dice Peter, así lo está leyendo tu cerebro porque así se lo aprendió desde pequeño, la P, la S, dice P, la T, la E y la R, dice Ter, hey, Berta. Berta. Sí, do, yo. Eh, ahí con el ting, porque la H es muda para tu cerebro. Tat, our, company. Y ahí va tu cerebro, dándose duro por leer las letras tal cual están escritas como lo he aprendido desde pequeño. ¿Cómo hago entonces, teacher? Ok, eh, para mejorar la pronunciación de las palabras, no hay otra manera más que practicar, escuchar y repetir, pero eh, ya le voy a enviar un link con un índice de audios eh, como estos, eh, perdón, conversaciones como esta, ya en un entorno más natural, entre dos personas. Todos los audios son entre dos personas, son 250 audios. Yo he ocupado muchísimo eso, específicamente para atacar esto. Varias cosas al mismo tiempo, pero principalmente, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar uno indiscriminadamente. Regla número uno, no traducir. A mí no me importa qué dice ahí en español, yo ya sé español, ¿sí o no? Entonces, si de verdad quieres aprender, vas a agarrar un audio de esos por semana. Día uno, día dos, lo que vas a hacer es escuchar el audio con la boca cerrada. Ojo, con la boca cerrada, solo escuchar el audio e ir leyendo cada palabra que aparece ahí en el audio. Porque te da el script, te da todo esto, así como lo tenemos en la pantalla. Pero con audio. Entonces, dos días. Pero conciencia, ¿eh? una hora por lo menos, de estar escuchando y viendo, leyendo, sin abrir la boca. ¿Qué hace esto? Tu cerebro no se enfoca en estar moviendo la boca, sino que en ver las letras y escuchar cómo se pronuncia. Entonces se entiende, ah, esto se dice de otra manera. Entonces, ok, dice el hamster y empieza a escribir otras palabras. Va, tercero y cuarto día. Empiezo a repetir despacio, tranquilo, quinto día de la semana, ya me siento con confianza y entonces viene lo más importante. Y eso se lo digo en confianza, no se lo diga a nadie más. Ah, mentira, si quieren ayudarle a alguien, háganlo. Eh, la clave de este ejercicio, lo que me ha funcionado a mí con muchos alumnos es agarra tu teléfono y ocuparlo para algo útil al fin. Grabate leyendo eso y entonando lo mejor que puedas una vez te escuches que digas Ey, qué bonito sueno bueno, vamos a probar, entonces le das play al celular y al, al audio que te voy a mandar o sea, cualquier audio que hayas elegido uno, dos, tres, pum dos dispositivos ¿qué va a ocurrir? tu cerebro tiene la capacidad de estar escuchando dos sonidos similares al mismo tiempo en primer lugar vas a decir que fea mi voz tu voz no es como la, la escuchas mientras hablas. Número dos, vas a empezar a autocriticarte y decir, dije bien esa palabra, qué chiva me sale esa palabra. Uy, que dije ahí, no se entiende nada, la subrayada en el texto. Ok, solo una palabra me salió mal, súper bien. Eso es un gran avance. Y ya el séptimo día de la semana puedes traducir si lo deseas. Identificar las reglas gramaticales que implican en la conversación. ¿Quieren que se los envíe ahorita? ¿Alguna pregunta con lo que he explicado? Sí, una. Sí. Te nos está explicando del audio que va a enviar. Ok. Ajá. Pero día a día tenemos clase. Y sí. Si, no, si nos ponemos a, a, a estudiar esto ahora, pasado y, y después el, 
pongámosle que el sábado o el domingo, lo que vi ayer, lo que vi antes y lo que vi mañana, no lo puedo estar repitiendo los cuatro días porque me come las clases, me deja atrás. <ríe> Entonces, Yo entiendo, a mí me... Eduardo. Como dije, esto es algo extra. A ver, Eduardo, eh, yo me enfoco mucho en ayudar a la gente porque sé que hay alumnos acá que están desesperados por ganar más de mil pesos al mes. Y es Y bueno porque me surge. Te dice. perdón, algunos se nos dificulta eh, al momento de, de escuchar en inglés, nos tenemos como bien desarrollado eh, eh, el oído para, para el idioma. Entonces los audios son bastante útiles para eso. ante todo Para en un el... entorno en un entorno natural como se los acabo de enviar ese es el índice principal al seleccionar uno de esos, de esos temas que están en colores y en letras números romanos va a aparecer un subíndice y de esos indiscriminadamente agarra uno lo imprimís, lo reescribís en un cuaderno. Les dije el primer día, agarré un cuaderno y un lápiz de colores, o lapicero de colores. Ahora, um, reforzando, ¿no? Esto es solo, mi intención es ayudarles. Eh, yo en realidad debería estar solo apegado al libro y pasar hablando. No, o sea, no es esa mi intención. La intención es ayudarles a mejorar de verdad. Y claro, el que pueda, tenga el tiempo, la disponibilidad o el deseo de aprender. No estoy eh, obligándolos a que hagan eso. Son sugerencias que de verdad les digo en 10 años me han servido mucho a, a, bueno, a mis alumnos. Ok. So, let's continue. So we said, why do you ask? Why do you ask? Why do you ask? Decíamos, and that is, and that is, tratemos de unir la T entre dos vocales, la palabra equipment. And I'm going to continue in English. Equipment. Machines. 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 The stress is on chins. Okay, machines. Numbers. Ordinals. 21st. 21st century. 21st century. And the model, as Reina said, should. Should. Okay. Who was it? Uh, so. Una, una consulta. Yes, Reina. Este, ¿Qué sucede cuando uh, tenemos dos palabras, por ejemplo, y la primera palabra termina en vocal y la siguiente inicia en vocal? Es como que se pronuncia más rápido o como no, no, o normal. Normal. Normal, ok. Mi recomendación es. Mira, es una cosa bien interesante, y te lo digo por experiencia, les comentaba, los que no estuvieron al principio, yo aprendí con un diccionario de los siete años, y lo que he experimentado es lo que trato de aplicar. A los 35 hice una introspección, me escruté a mí mismo, como diríamos en inglés, me escruté, y entendí cómo fue que yo aprendí. No es un don, no es algo que pocos traigan, no, todos, lo, todos somos iguales, idénticos, tenemos las mismas capacidades. Entonces, pronunciación, Reina, eh, la articulación es más importante. Despacio, palabra por palabra. Agarrando estas ideas de que cada palabra al final tiene un sonido final. Incluso, Reina, te puedes encontrar con situaciones como que termine en, en una E muda. No se pronuncia eso, ¿eh? Dice drive in. Drive in. Otro error común, decir I live in, porque así suena, en realidad es I live in. ¿Sí? Ahora, de nuevo, ese es un ejemplo de E muda, live, drive. No sé, tendríamos que ver cada caso, ¿no? Y ver cómo termina en vocal. Oh, the way I see it. Va. Sorry, I have the caps on. Tengo las mayúsculas encendidas. The way I see it. The way I see it. The way I see it. Sin querer, te estoy poniendo ya vocales de un solo. The, the, the way I see it. No hay una pausa. <coughs> Articulación, ¿ok? The way I see it. Repeat, Reina, a ver. The way I see it. Uh, the way I see it. Perfect. Como yo lo veo. Ok. Two more 
students and we go to the next topic. Ok, los dos concursantes, los dos estudiantes anteriores, seleccionenme dos alumnos. Edwin. Was it Irma? Ok, so Esmeralda en. Irma. Irma, ok. Esmeralda en Irma. Storm is coming. Berta, do you think that all companies should improve the manufacturing process? Hola. Irma. No sé si fue ella quien colocó que perdía, perdía la conexión o algo por el estilo. Ok, let's go with who, Daisy or Reina? If you want to continue the conversation. Okay. Mm -hmm. Okay, Sonia, one, two, three, go. Okay. Berta, do you think that our company should improve the manufacturing manufacturing process? I believe so. Why do you ask? Because if you do so, do so you reduce cost. I see. I think that we should do what other companies are doing. And that is? Getting new equipment. I mean, we should not have the same machine with the same program. We should be in the 21st century. Right, maybe you should talk about that in the next meeting. Good job. Okay. Let's see. Veamos. Repeat. We should talk. Sonia, we should talk. We should we should talk. Huh? We should talk. La L no se pronuncia. We should talk. We talk. should talk. Better. We should talk about that we in the next talk. meeting. About it the next meeting. About that in the next meeting. About that in the next meeting. Better. Thank you. So, again, you know what, chicos? Repetir, repetir, repetir. That's very important. Okay. Let me move to the next topic. I'm going to use this uh, screen, this board, to continue to the next topic. So, tonight, we're going to learn how to use should. And this is on your workbook, by the way. If you noticed, si notaron, just a minute. Yeah. Algunos de sus compañeros están perdiendo la conexión debido a la tormenta o el viento. Okay. So, si notaron, you have should improve. So, looking at the questions as usual, how is the manufacturing process in your company? No, it's not related, right? No, no está relacionado con esto. Pero vamos a ocupar esas preguntas luego. So, if you notice, we have should do, should be, should improve, and should talk. Easy. Easy. Should is a model. Okay? Should is a model verb to give advice. What is the meaning of should? Who knows the meaning of should? Debería. Deberías. Sugerencia. Yeah. Suggestion. Suggestion. Advice. Okay. Or to talk about what we think is right or wrong. Hmm. Mm. That should be the other way around. That should. Oh, yeah. Yeah. Okay. So how do you use it? You need a subject. I, you, he, she, it, we, you, they. We need a subject. Then you need a model for the positive form. For negative, you use not. Then you need the verb 
in its base form. No ing, no ed, no nothing, just the verb. And then the complement. Rápido, ¿alguien comprendió lo que acabo de explicar todo en inglés? ¿Alguien se perdió porque estaba explicando todo en inglés? Sean honestos, vamos. Si digo que no, que me perdí, se van a reír no, de no, mí. Pero lo que sucede es que no estaba, no estaba prestando mucha atención porque estaba viendo algunas palabras cuyo uh -huh. significado no, no las sé. <ríe> Tranquila. <ríe> Yo se ve lo decir, eh, les enseñaba a los profesores de que hay que bajarse al pozo, como dicen, vea. Y si uno como profesor ya tiene la capacidad de identificar el grupo, y dentro del grupo siempre hay algunos que van más atrás que los demás, hay que considerarlo también. No puede ser cruel y dar toda la gramática, ojo, la gramática, la primera y la segunda vez, la primera es súper español, segunda, baja el español, tercera vez, full inglés si vas a explicar lo mismo varias veces so, bien chicos yo eh, creo que esto es algo muy sencillo el uso de los modales y de hecho de todas las estructuras gramaticales se fundamenta en algo que es identificar el auxiliar es recomendación cada vez que un, veas un tiempo gramatical tu misión primordial es identificar cuál es el auxiliar entonces regla número uno de los modales es que los modal verbs los verbos modales, no tienen auxiliar, ¿ok? No tienen auxiliar. Ellos mismos son el auxiliar. Así como cuando viste el verbo to be, ¿ok? Esta es la primera regla. La segunda regla, ya le voy a enviar un PDF que le va a servir durante toda su formación hasta el avanzado, ¿eh? eh la segunda regla es que, por ende, a raíz de la anterior regla, Tú necesitas, eh, necesitas ocupar el verbo en su forma base. Es decir, no vas a agregar ing ni nada al verbo que le precede al modal. Porque eso es lo siguiente. Después del modal viene un verbo. ¿Ok? Viene un verbo en su forma base. No hay ing, ni ed, nada de eso. ¿Ok? No se modifica el verbo en el tiempo gramatical. ¿Por qué? Porque no estás utilizando un tiempo gramatical. Y entonces, ¿cómo lo hago? Como decía el libro, necesito un sujeto, cualquier sujeto, ¿ok? Luego, y vamos a hablar primero de oraciones positivas, affirmations. Okay, affirmative way. So, subject plus, voy a poner modal. En el libro tenemos que ver should, pero quiero que entendas que es lo mismo con should, would, could, can, uh -huh. might, may, son muchos, ¿eh? Pero bien, el modal siempre va a ir ahí, en una afirmación. Luego vienes con el verbo en su forma base. Y luego el complemento. ¿Ok? So, alguien que me haga una oración. Vamos. Affirmative. You should go to the doctor. How do you know? ¿Cómo sabe que me ha dolido el pecho hoy toda la mañana y en la tarde? Mm -hmm. You should go to the doctor. Good. Simple. Okay. Otra? Another one? I should eat my dinner. I should eat my dinner. I should eat my dinner. Reflexive. Una oración reflectiva. Está bien. I should eat my dinner. I don't know. Okay. Uh huh. Another one? I can. Mm, estamos con should. I, bueno, no, uh, dele. Should. I can. Ajá, no, 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 está bien. I can go to the church. Mm, I can go to church. Y es positiva, ¿verdad? I can go to church. 
Yeah, I can go to church. We should practice the class every we should, day. We should practice the class every day. Good job. So this is affirmative, okay? Positive sentences. Easy. Subject, model, verb, complement. Okay, let's go with negative. Negative sentences. Como decíamos. To neglect. Okay, como decíamos, para hacer la oración negativa, esto es con este, no es un tiempo gramatical, con esta fórmula para armar oraciones y con los, todos los tiempos gramaticales siempre hay un auxiliar y como regla general, al auxiliar es al que se le agrega el not para negar. Si no lo habías analizado, esto es así. Ok, so, subject, then we have the model verb. Tenemos el modal que queremos utilizar. Y a este le vamos a agregar el not. ¿Ok? Luego lo mismo. Verb. And the complement. As easy as that. Tan fácil como eso. Siento que es la manera más sencilla de explicar esto para no ser unos boles. So, give me an example of negative sentence. Edwin. Please try to substitute. Trata de sustituir parte de la fórmula. You shall, shall not. Te están Seven. ayudando. Ajá. Hey, good. Muy bien, Edwin. Puedes contractuar. Muy bien. Agrego N, apóstrofe T. Excelente. Y buena pronunciación. You shouldn't. Ajá. Do to the doctor. You shouldn't go to the doctor. Es un mal, mal consejo. You shouldn't go to the doctor. Uh -huh. Another example, Eduardo. They shouldn't play video games. They shouldn't play video games. Para el que se está preguntando y tiene pena de preguntar. Que si se puede decir una contracción, claro que sí. They should not play video games. Como observación en ese sentido, los gringos, los americanos y muchísimos británicos, cuando están enojados, no contractúan. Les estoy hablando de, de mi experiencia de 18 años hablando con personas que hablan inglés. No contractúan cuando están molestos. They should not play video games. No dicen, they shouldn't play video games. No, dicen, they should not play video games. Ok. Solo para que lo tomen en cuenta. Ajá. Uh -huh. Next. Reina. I shouldn't. Should. Negative. Uh -huh. I should not. Let's say. I should not. Um, watch. TV. Okay. <laughs> uh, let's say horror movies. Horror <laughs> movies. <laughs> I should not watch horror movies. I get nightmares. Okay, I should not watch horror movies. Por cierto, no es not. It's not. Okay, N-A-T. You should not. Okay. You should not. I do not want to talk about it. I do not want to talk about it. I don't want to talk about it. Okay, one more example in negative. Voy a elegir a alguien que tenga la cámara apagada ahorita. Me teacher. Henry, good. <laughs> <laughs> Give us a negative example. Okay. Uh, we shouldn't play soccer in the park. Okay, that's a simple. Good, thank you. And again, la última, eh? vamos a ocupar questions. An interrogative way. Qué bonito está acá en el cuadro. Interrogative form. Okay. So, ¿cómo se hace esto? 
¿Qué creen que va primero? Piensa en el cual. El, ¿El modal? modal. Excelente, el auxiliar, ¿verdad? El modal va primero, como en toda regla gramatical, el auxiliar viene al frente para hacer una pregunta cerrada. Una yes, no question. Ok, so you have modal and then what? Ok. Exactly. And the verb and then the complement. Ok, let's go with examples really quick. A los que no han participado, quien quiera participar de nuevo, give me examples really quick. Vamos, después de eso vamos con una dinámica para que practiquemos el uso de should. We shouldn't be in the meeting next week. Mm. We shouldn't. Um, yeah, we shouldn't week. be in the meeting next week. Okay. Yes. Like, what, what are we doing? Wait a minute. This is a question, right? <laughs> Okay, should we be in the meeting next week? Should I drive if I'm drunk? Again, Jennifer, should I drive if I'm drunk? Oh, if I'm drunk. Should, should I drive if I'm drunk? Por eso no entendía, me estaba haciendo el tono. Okay, should I drive if I'm drunk? What do you what do you say? <laughs> okay. Good I know example. I showed them, but you uh, <laughs> you asked for a question. <laughs> By the way, ¿cómo responde estas preguntas? Como se las enseñaron antes. Yes, you should. Oh no, you shouldn't. Okay. Last example. Question, question. A ver, tradúzcanme. Debería decirle a ella. Should, a ella. I, should I do my homework? Please do it. Should I do my homework? Oh. ¿Quién me traduce la oración? Should I do my homework? ¿Quién me traduce la oración? Debería decir. Debería hacer mi tarea. Ah, eso no sería una pregunta, Catherine. Ajá. Ojo con la entonación, ¿eh? Debería hacer mi tarea. Should I do my homework? Ajá. Ok. Should I tell her? Should I tell her? I don't know. I don't know, Rick. Ocupa mucho I en esos ejemplos. Ok. Questions, preguntas, inquietudes, dudas, sugerencias. ¿No? ¿Quedó claro entonces? Ok, bien, vamos a hacer una dinámica de grupo. Eh, sí, Hello. No, hello, yes. Quería tomar la captura y la borro. ¿Ya lo envié? Ok, gracias. Sí, claro. Esa es otra cosa, perdón que no les haya dicho. Si lo han notado, yo todo lo que voy presentando procuro enviárselos a WhatsApp. Y si tengo material extra, pues se los envío a WhatsApp también para que sigan practicando, ¿ok? Um, así como acabamos de usar should, puedes agarrar cualquier otro modal y ocuparlo dentro de esas posiciones. Could. Ojo con el chat de Zoom. Could es el pasado de Ken. Sin embargo, alguien sabe, Eduardo, no sé, alguien sabe cómo se ocupa, eh, cómo decir, tener la capacidad, o sea, Ken, could, en futuro. Porque no se puede ocupar dos modales juntos. Uh -uh. Y tampoco se les puede agregar idea a los modales, ni tampoco ING. Entonces, ¿cómo digo? Ocupando will o going to. ¿Cómo ocupo el can? O el could para hablar en futuro. Es decir, ¿cómo digo 
el otro año no podré estudiar. El otro año no podré estudiar. Es el futuro. Podré, no podré estudiar. The next year shouldn't study. Mm. I shouldn't. Ahí estaría diciendo, Eduardo, muy bien. Eh, el siguiente año no debería estudiar. Pero hablo Sorry, de... Couldn't, couldn't, couldn't. Ok. El siguiente año no podría estudiar. Sigo hablando de probabilidad. Hmm. Pero ¿cómo hablo en futuro? El próximo año no voy a poder estudiar. El próximo año no podré estudiar. No voy a poder sería con going to. No podré sería con will. No. In the base for the bear. No. En este caso, chicos, voy a ocupar be able to. Por ejemplo, next year I won't be able or I will not be able to study. Así. Next year I will not be able to study. Man, next year I won't be able to study. No seré capaz, no tendré la capacidad de estudiar. O sea, no podré estudiar. Be able en vez de can. En lugar de can, porque no se puede. Ojo, no puedo decir, I will not can study. Just a minute. Se escucha el ruido, perdón. ¿No? No. No se escuchan voces, no, ok. No. Tiene cancelación de ruidos este volado. Ok, ajá. No puedo decir I will can't, oh, I want can study eso. Nunca lo voy a hacer. ¿Por qué no puedo combinar dos modales? Y will es un modal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, inquietud? Esto del uso de be able es muy formal también. Si quieres decirle a un cliente que no podrás ir, así lo haces. I'm really sorry. I won't be able to go. No podré ir. Good. Good. Pero, Let... teacher, pero eso se ocupa solo para el futuro. Be able. No, también lo puedo ocupar en presente. Buena pregunta. Tienes que conjugar el verbo to be. Are you able to dance? Are you able to dance? Es lo mismo que decir, can you dance? Okay. Sería, are you able to dance? Y ese able es como decir, eres capaz de. Es como, me golpeé el pie. Y me, y me quieren sacar a bailar, pero, are you able to dance? Yeah. Okay, got it. <laughs> Thank you, Ursula. Okay, let's go with your book, move on with the class. Um, so on your book, you have these exercise examples. Let's do it together, shall we? Yeah? Let's do the first exercise together. And this is page, by the way, page 16, exercise five, or products. Okay, who can help me? Did you hear? Who can help me? <gasps> Who could? Who could help me? Good, Jennifer. Number one, our products. By the way, guys, is our oh. our products. Uh huh. Oh, be fresh. Good. Should be fresh. Should be fresh. She's fresh, fresh, excited. 
This company, somebody else. Thank you, Jennifer. This company, forget about quality. Shall we use should or shouldn't? Shouldn't. Shouldn't. Shouldn't, right? Yeah. <laughs> <coughs> shouldn't. This company shouldn't forget about quality. Okay. Mm -hmm. Sure. Good, Eduardo. Good, Jill. Mm. Uh huh. Sure. We should. Sure. Explore new markets. We should explore new markets. Mm -hmm. The machinery. Shouldn't be old. Shouldn't be old. The machinery shouldn't. Oh, I type it. Shouldn't be old. All the employees sure. should good job. Sure. Use the machinery as simple as that. Okay, next part. La siguiente parte, eso suele ocurrir. No tenemos muchas personas que ocupen equi equipo en su um, oficina, en su compañía. Hay muy pocos compañeros que ocupan equipo en su compañía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, vamos a hacer esta noche una pregunta bien general. ¿Qué deberías hacer para aprender inglés más rápido? ¿Alguien me traduce la pregunta? ¿Qué deberías hacer para aprender inglés más rápido? What should you do? Uh -huh. To learn. Excelente. Uh -huh. English. 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 Más rápido. Uh, faster. Hey, good job. Oh, my God, Úrsula. Everybody. No saben que los mudos así aplauden. Qué feo su mudo. Ok, good. <laughs> What should you do? Hey, good, Edwin. What should you do to learn English faster? What should you do to learn English faster? Esa es una um, buena pregunta, de hecho. Entonces, en grupos, vamos a responder esto. Speak English only. That's the challenge. Just English, okay? What should you do to learn English faster? Copy the, the question. Okay, and I'm going to split you in small groups so you can practice with your classmates. I'll just go ahead and send the question to the WhatsApp, to the, sorry, Zoom chat. Have you had una tarea or no? Yes. Ajá. Uh -huh. What was it? Yes. ¿Qué era practicar el diálogo? For example, the imperatives. Five examples, five imperatives. Y entonces, ¿por qué no me dieron ejemplos cuando se estaba preguntando qué pasó? Pues? <laughs> hey, nah, yeah, me, yeah. Como dice mi jefa del call center, nada, me chele. Tiene, tiene 30 años. Bueno, onda. Ok. What should you do to learn English faster? You should, you should, you should, you should. Simple. Ok. Bien. Y mañana vamos a hacer una dinámica que a mí me encanta ocupar should. Eh, lo voy a dividir en grupos y le voy a ir dando un tema a cada grupo para que creen un role play. Pero un tema... Bien serio, por ejemplo, el grupo de Eduardo podría decir, Eduardo se quiere ir de mojado para Estados Unidos y tiene 10 hijos y dos esposas y se quiere ir de mojado. ¿Qué le recomendarías, Eduardo? 
Son casos de la vida real, señores. Ok, vamos a hacer eso mañana, ¿eh? Que Pero... se ahorre, que me jodas. <ríe> sí, esa es otra opción. <ríe> ok, so let's get splitted. Vamos a practicar con esa pregunta, vamos. Haz cuántas oraciones pueda hablando, ¿eh? Just talk, talk, talk. Let's go. Sí. You You should, you should listen uh, more audios in English. You should um, practice conversation in English with some people. Hey, may I stand up for a minute? Yes. Thank you. Just gonna drink some water. Uh, you should. English. Perdón. Espérame. Sería una lista de music in English. Listen to music in English. Uh -huh. uh, you should, you should uh, make conversation with the other people. You should. <clears throat> Makes the conversation with the other people. Mm. With... You should listen to music in English. Mm -hmm. <laughs> Watch movies in English. You should watch TV, watch movie in English. Uh huh. <laughs> what? I should take class notes. Okay, Daisy, what should I do to learn English faster? Uh, I should practice the conversation with my classmate. I should do my, my homework every day. 
I should pay attention in class. More attention. I should pay more attention. More attention. Mm -hmm. Easy, right? Yes. Okay, let me visit another group. And I should. I should listen music in English. I should read books in English. Mm. Also, I should not uh, read books in Spanish. Alguien más? Una idea? Okay, I should memorize my verse daily. <coughs> yes, I should uh, record or use uh, with words in English. And also, I should write a lot of work in English and should practice a lot of verb in English. A lot of, a lot of. A lot of, a lot of. Oh, oh, oh. A lot of. A lot of. A lot of verbs, a, a lot, lot of, of words. A lot of verbs, a lot of words. Mm, una vez más. A lot of verbs. A lot of verbs. Bien, ya casi reina. Verbs. Verbs. Uh -huh. Words. Words. Ahí, perfecto. Words. A lot of verbs, a lot of words. Una vez más. A lot of verbs, a lot of words. Good. Super bien, estábamos pronunciando como T eso y faltaba eso de off. Good job. Okay. Thanks. Ok. Mm. Uh, no sé si vieron el mensaje. Hola. Sí, sí lo vimos. Estamos copiando. <laughs> What should I do to, to learn English faster? You should talk. You should talk to your classmates to learn English faster. Don't copy, don't write down everything. Just talk, 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 talk. Y un negativo sería... To... To not go play in the park. Shouldn't. You shouldn't go playing to... in the playing in the park. Yes. Park. Y otra oración. Mm. 
We should go on vacation. Vacation. Ve ve vacation. Vacation. Es como eh, vacation. Vacation. Ahí, vacation. Good job. Okay, I think it's time. Let's go back. Okay. Well, let's continue uh, with the ones here. Guys, my stomach aches. What should I do? My stomach aches. You should go to the doctor. Thank you, but it's too late. It's just a stomach ache. What else should I do? You should you should drink a you should drink some medicine. Medicine. <laughs> you should take a pill. You take a pill. Take a pill. Um, take a take a pill. Take a pill. You should drink a <laughs> You should drink how do they call it? They 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 have a name for that. Dr. Pepper. No, that's a soda. Um you should drink Oh my God, I forgot how they call it. Ah, there's a name for that. Okay, huh? What else? What else? My stomach. Okay. Um, guys, I need a hundred dollars right now. What should I do? You should work very hard every day. <laughs> no, but I need them right now. And I work very hard every day. Uh -huh. <laughs> Catherine, what shall I do? I need a hundred dollars. Work. I should work. No, but I need a hundred dollars right now. You should ask. You should ask your wife. Oh yeah, I should ask my wife right for a hundred dollars. Eh, why not? What else shall I do? You should sell your cell phone. You should sell your cell phone. Good job. Okay. You see, it's not difficult. No es difícil en absoluto. Okay. Um, les invito a platicar con sus compañeros cuando están en los breakout rooms. Esta clase tiene que ser para practicar puramente. Puede que veamos un tema gramatical como el que acabamos de ver, pero nomás veamos la gramática hay que aplicarla. Y la única manera de hacerlo es hablando. Número dos, si tenés a alguien que hable inglés en tu círculo de amigos o familia, soltate. No. Just go and do it. Es muy importante. Les digo algo. Donde más he aprendido es hablando con gente que ha sido deportada a Estados Unidos. O sea, en mi historia de trabajo siempre, gracias a Dios, he tenido gente que es bien buena onda. Y yo siempre les decía, hey, can, can we speak in English? And they were like, Yes, please, let's speak in English. Me corrigieron un montón de cosas. Por ejemplo, saying, thanks God. Thanks God. Mm -mm. Thank God. Thank God. Eso lo decía yo, thanks God. No, es thank God. Prácticamente Z-E-N, God. Y claro, no me quedaba con uno que me corrigiera. Me, me preguntaba varios y todos coincidieron. Y que, thank God, thank God, thank God. Se so, mejor, ¿no? Okay, thanks God. Y así muchas cosas. Okay, so, good tip. Tonight, I'm staying with Arely Isabel Campos Hernández. Me quedo con Arely Isabel Campos. Hello. Present, okay. Okay, just 10 minutes, okay, after the class. Voy siguiendo el, el orden. No nos hemos quedado, ¿verdad, Arely? No. Okay, good. Bien, voy con la attendance. See you tomorrow, Friday. Alexa Marcela Cibrián de Montenegro. 
She was here. Arely Isabel Campos Hernández. Present. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Present teacher, see you tomorrow. See you tomorrow. Okay. Dalila Abigail Hernández Meléndez. No, okay. Edwin Esaú Galdames Calderón. Good night. Good night. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Erlin Melquisedec Castro Cortés. Henry Giovanni Rivas Rivera. Present teacher. Good night. Good night. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present teacher. Thank you. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Present teacher. Good night. Good night. Jill Yvonne Mengíbal de Castellano. Present teacher. Good night. Good night. Juan Eduardo Flores Aguilar. I think he left. Oh, okay. Catherine Beatriz Reyes Ventura. Present teacher. Good night. Good night. Maria Epifania Castro. Present teacher. Good night. Good night. Marta Marisol Castillo Valladares. Present teacher. Okay. Oscar Humberto Argueta. I think he left. Reina Elizabeth García Alfaro. Present. Good night. Good night. Silvia Evelyn Romero Bautista. Present teacher. Good Thank night. You. Good night. Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. Present teacher. Good night. Good night. Úrsula Esteli Gómez Martínez. Present teacher. Good night. Good night. Okay, Arely. Mm, teacher, sorry. Present, Alex, aquí estaba, pero en mi micrófono. No, sí, no sí, le tomé la asistencia, no se preocupe. Okay. Thank you, teacher. Good, Good night. night. Ok, Arely, yo tengo una tía que se llama Arely, le decimos Chelly. No sé si a usted le dicen así también. Let me see, just one minute. Un segundo. Sorry. Ok. Primera sesión. Uno a uno. Eh, yo suelo hacer tres preguntas. Bien. Básicas. La primera. ¿Cuál ha sido su experiencia con el inglés hasta ahora? Sin mencionar academias. Eh, dentro de ese andar por la vida aprendiendo inglés. ¿Ha logrado identificar cuál es su talón de Aquiles? Es decir, o sea, ¿qué es lo que más me cuesta? Aprender la gramática, hablarlo, entenderlo. Y por último, eh, ¿qué estoy haciendo? Aparte de recibir estas dos horas de clase, ¿qué más hago para aprender inglés? Arely. No se le escucha el micrófono. No te entiendo nada. No te entiendo nada. No te entiendo nada. <risa> no, todavía no. A ver, si te sale el, el, el icono ahí. Para quitar el micrófono en la pantalla, ¿no? Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí. <risa> ah, ok. Bueno, dicha, para ser sincera, yo la pronunciación sí me cuesta. Y el motivo es que... Yo la agarro como ahorita, como un pasatiempo más. Mm. Mm. Uh -huh. Y que uh, lo agarro así porque a mí me gusta escuchar canciones de inglés. Es por eso que yo, bueno, así por aprender, así para superarme, yo siento, yo confío en mí misma, yo siento que lo puedo hacer por mí sola, pero también quiero tener eso como requisitos en mi vida. Ok. ¿Y actualmente está trabajando? Sí, estoy trabajando. Y estoy bien como estoy también. Aunque cuesta un poquito, pero así como le comento, a mí me gusta el inglés por escuchar música. No es como otros que las agarran por trabajo, cuestiones así. 
Yo sé que cuesta, no lo hay mentira, sí cuesta el momento. Bueno, a mí lo que más me cuesta es la pronunciación. Porque cuando usted explica sus clases, yo sí le entiendo. Pero hay momentos que hay palabritas, así como le comento, que todavía faltan a ser descubiertas. ¿no? Sí, Y me eso quedo así es paucada. que no es, no, no se termina, esto no se termina No, hasta son que infinitos. usted vive en otro país Ay, y lo ocupa sí. todos los días ahí, sí. Ya se puede decir que en cinco o diez años ya está perfecto, pero es cuesta, es difícil. Y, y entonces, eh, solo es la clase y para practicarlo, ok. Ok, ok, Sí, muy bien. eso sí. ¿Y qué tipo, de, pero qué tipo de música escucha? Ah, eh, así, rock, De verdad, normal. rock, rock eh, alternativo, digamos, rock tranquilo. Ok. Rock tranquilo. Pues dentro de eso eh, hay, hay buena pronunciación. Hay que practicar, Sí, eso sí. hay que practicar Hay que cantando. practicar más. Y también lo que me gusta también, hay momentos que vienen personas así extranjeras en El Salvador. Que vienen a pasear, me gustaría tener conversaciones con ellos. Se escucha interesante. Por eso me ha motivado bastante a aprender inglés. ¿Sabe Es por usted? eso tener ¿Sabe? una buena conversación. <risa> ¿Sabe usted qué es la buena suerte? ¿Qué es la suerte? Bueno, sí. Uh -huh. Ajá. Pero es cuando uno tiene suerte, No. <ríe> le pasa cosas ¿Cuál malas. es la definición de suerte, eh? Arely? ¿No? No. Tener Ajá. suerte es que se presenta una oportunidad y uno está preparado para tomarla. Esa es la suerte. Eso sí. Se presenta una oportunidad Sí. y estoy preparado. Y entonces, ¿qué es la mala suerte? viene de todo lo malo ¿Qué es la mala suerte? Simplemente no estar preparado cuando llega la oportunidad. eso sí ¿Ya? Entonces, me sí parece, me parece muy bien. O sea, si usted lo toma así, está bien. Está bien. Lo quiere tener como para cuando lo necesite. eso sí para cuándo Sí, porque como uno nunca puede saber, ¿no? y, y a mí me, lo que me gusta son las conversaciones que uno tiene, así, ¿no? son bien interesantes porque hay momentos que personas que cuentan su vida, todo eso, se escucha cuando, cuando hablan ellos así en inglés, dentro de curiosidades, De hecho, eso en, es lo you, que... en YouTube hay muchos videos interesantes que no están traducidos o con subtítulos. Y son cosas muy interesantes de las que se hablan, pero no tienen subtítulos ni se ha traducido aún, increíblemente. Entonces sí, Ajá. sí, sirve de mucho, sirve de mucho realmente es saber otro idioma, no solo el inglés, ¿no? Sí, eso sí, también. No solo el inglés, también sería bueno aprender otros idiomas. Así Ah, como pero... le comento. Uno a la vez, uno a la vez. Y, y actualmente solo está trabajando y tomando este curso. Sí. Ok. Ahorita Ok. sí. Bueno, cualquier cosa, pregunta, duda, inquietud que tenga y estamos en el WhatsApp cuando me necesite, ¿ok? Ok, teacher. <ríe> Oh, Gracias. good night. Good night.